Hi everyone, this is a duolingual explanation of the future simple shall be going to and future continuous in unit 5, page 61 in the English download English form 5 textbook. Future ialah masa depan, jadi kita guna future simple apabila kita mahu cerita tentang benda yang akan berlaku dan kita guna perkataan will. We use the future simple for decisions made at the time of speaking. Kita guna future simple untuk keputusan yang dibuat semasa bercakap. For example, those people are very hungry. I'll give them some food. Orang-orang itu lapar, saya akan bagi mereka makanan. So, saya telah membuat keputusan untuk memberi mereka makanan. For predictions with no evidence. Untuk ramalan tanpa bukti. For example, lots of people will join our conservation group. Ramai orang akan menyertai kumpulan pemeliharaan kita. Maksudnya, kami hanya meramal orang ramai akan ikut, tetapi kami tidak ada bukti yang mereka akan ikut. After verbs like think, believe, be sure, expect, etc. and with adverbs like probably, maybe, etc. Kita guna will selepas perkataan seperti think, believe, be sure, expect, probably, maybe. For example, I think there'll be another earthquake in the area soon. Saya rasa gempa bumi akan berlaku sebentar lagi. So, di sini ada perkataan think. So, that's why kita guna will. To talk about future facts. Untuk menceritakan fakta masa depan. For example, they will plant their crops in June. Mereka akan tanam tanaman mereka di bulan Jun. Menanam di bulan Jun adalah satu fakta yang akan berlaku. For promises, Threats, warnings, offers, and requests. Untuk janji, ancaman, amaran, bantuan, dan permintaan. For example, she'll start buying eco-friendly products she promised. Dia akan mula beli barangan mesra alam, dia janji. So, sini ialah janji. Stop having fires in the forest, otherwise I'll call the police. Jangan membakar di hutan, kalau tidak saya akan telefon polis. Ini merupakan amaran atau ancaman. I'll help you start a conservation group at school. Saya akan bantu anda memulakan kumpulan pemuliharaan di sekolah. Ini adalah offer atau bantuan. Will you pick up all your rubbish when you finish, please? Bolehkah anda kutip sampah anda selepas anda selesai? Dan ini adalah satu request, permintaan. Shall. We use shall with I and we to ask for advice or when we want to make a suggestion or an offer. Kita guna shall dengan perkataan I dan we apabila kita minta pendapat atau apabila kita memberi cadangan atau bantuan. For example, which animal shall we do our project on? Haiwan mana satukah kita akan pilih untuk projek kita? So, ini ialah meminta pendapat. Shall we go on an eco-friendly holiday this year? Patutkah kita membuat percutian mesra alam pada tahun ini? Ini juga memberi pendapat. Shall I show you where the wildfire started? Bolehkah saya menunjukkan anda di mana api itu bermula? Dan ini offer memberi bantuan. Be going to. Future plans and intentions as well as things we expect to happen in the near future because of something in the present. Kita guna be going to untuk perkara yang kita jangka akan berlaku di masa depan kerana sesuatu telah berlaku di masa sekarang. For example, Kevin says he's going to become a park ranger. Kevin kata dia akan menjadi seorang park ranger. Kevin says itu berlaku di masa kini dan be going to a park ranger ialah benda yang dijangka akan berlaku. Look at all those machines. They're going to build something in this green belt. Lihat semua mesin itu. Mereka akan membina sesuatu di kawasan hijau di sini. Pada masa sekarang, mesin-mesin itu boleh dilihat. Jadi, diramalkan ada sesuatu akan dibina. Future continuous. Actions that will be in progress at a specific time in the future as well as future plans and arrangements. Kita guna future continuous untuk perkara yang akan berlangsung pada masa yang spesifik di masa depan dan juga untuk pelan-pelan di masa depan. For example, we'll be learning about man-made disasters this time tomorrow morning. 
kita akan belajar tentang bencana alam buatan manusia pada masa yang sama keesokan pagi. So, masa yang dinyatakan di sini adalah spesifik, itu keesokan pagi. This time next summer, Nia will be traveling around the African continent. Pada masa yang sama, musim panas depan, Nia akan menjelajahi benua Afrika. So, Nia sudah ada plan untuk menjelajahi benua Afrika di masa depan. Exercise 3. Circle the correct words. Di sini, kamu hanya perlu bulatkan jawapan yang betul. For example, what shall we do or will we be doing about one of the planet's biggest environmental problems? Soalan ini bertanyakan pendapat. So, kita guna shall we do. So, I hope you find this video helpful. Thank you for watching.